Voy a empujar la cadera suave hacia adentro. Cambio el otro lado. Y aquí aprovecho para doblar los pies, doblar un pie, el otro estirado y bajar a pub. Postura de agazapado. Puedo intentar llevar la cabeza hacia el pie que está estirado, hacia la espinilla. Cambio de lado. Lo mismo, intento llevar mi cabeza hacia el pie o hacia la espinilla. Bien, y si puedo de aquí, estiro la pierna de atrás, la de enfrente y bajo a split. Estiro la espalda, alineo las piernas. Cambio hacia el otro lado. Espalda recta, alineo piernas, baja. Me levanto suavemente. Eso. Pie de atrás a 45 grados. Pie de frente da un paso con el talón. La punta viendo hacia el techo. Voy a tratar de llevar suave mi barbilla a la punta del pie. Las manos se colocan en los muslos. Mucho cuidado con no colocarlas en las rodillas. Podemos lastimar las rodillas en los muslos. Eso es. Tomo con mis dos manos la punta de mi pie y jalo. Jalo. Si puedo... Codo contrario, trato de llevar el codo a la punta del pie. Bien, cambio de lado. Las mismas indicaciones, trato de llevar la barbilla a la punta de mi pie. Dos manos a la punta del pie, jalo mi pie y bajo un poquito más. Con mi codo voy a intentar tocar la punta. Bien, me levanto suavemente, sacudo mis piernitas un poquito, manos arriba, entrelazo los dedos y trato de alargar, llevar mis manos lo más arriba que pueda inhalo y voy a tratar de plegarme suavemente que lleguen mis manos al piso eso es, ya en esa postura voy a intentar levantar las manos de modo que, la, que el torso quede paralelo al piso las manos van a quedar por encima de mi cabeza si tengo un espejo me puedo ver al espejo tengo que ver mi carita abajo de las manos bien, bajo suave doblo suave las piernas y me levanto enrollado lo último que subes la cabeza ómito bueno, vamos a comenzar con los ejercicios de nuestra rueda Recuerden que ahorita solo estamos haciendo un repaso de todos los ejercicios que aprendimos en las tres clases anteriores. Entonces, si tienen dudas muy específicas de algún ejercicio, pueden checar en nuestro canal Artes Marciales Online. Y ahí están desde la primera clase hasta la, que, hasta la de ahorita y ahí pueden eh, checar también los ejercicios. Entonces, vamos a comenzar.
Sayap. Sayap. Ahorita les vamos a hacer los ejercicios muy marcados, entonces ahorita no es una cuestión de velocidad, es una cuestión de técnica. La velocidad viene después, entonces eh, un error que, que a veces hacemos que es muy común es que tratamos de hacer las cosas muy rápido, pero aún no aprendemos la técnica necesaria. Entonces ahorita, si ustedes son principiantes, entonces es muy importante que hagan los ejercicios lo más parecidos posible a lo que les estamos mostrando aquí y la velocidad viene en un segundo lugar. Entonces les vamos a mostrar los siguientes. ¿Cómo? Thank you. a la altura de los hombros un poquito más abiertos como ustedes este, se sientan más cómodos y de ahí sin mover los pies del lugar no doy pasos levanto mi talón derecho y la punta izquierda y voy a girar ¿vale? eso es otra vez eso. entonces lo voy a hacer de espaldas para que vean cómo voy a girar ¿vale? entonces levanto mi talón derecho lo hacen conmigo. Levanto mi punta izquierda y giro. Eso es. Ahora aquí voy a meter mi rodilla derecha en la tibia. Como si me fuera a hacer ciego. Pero termino el movimiento poniendo mi pie completo en el piso. Mis pompis en el piso. Y miren, a ver si se alcanza a notar. Aquí tengo el empeine en el piso. ¿Vale? Levanto la espalda y manos aquí, de rezo, para levantarme hago lo mismo, llevo el peso hacia arriba 
y me desenredo. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo de un lado, bajo, del otro lado, bajo. Cambio, cambio. Si les cuesta trabajo, por ejemplo a mí, a veces me cuesta un poquito de trabajo este ejercicio, pueden poner las manos. Por ejemplo, hay personas que no son tan flexibles de la cadera, pueden poner sus manitas antes de que caigan. Lo que queremos es evitar que caiga la rodilla sin el piso. Si pasa eso, en FOMI no se van a lastimar. Pero si les pasa, por ejemplo, en la calle, en un piso duro, se puede lastimar muy feo su rodilla. Entonces, evitemos que la rodilla caiga en el piso. Miren, la rodilla nunca toque el piso. ¿Vale? Vómito. Vamos a continuar con el ejercicio de Dimbu. Entonces, Dimbu, que es postura de té, porque la forma de té la hacen ustedes con sus pies. Si se dan cuenta, estoy formando una T en el piso, ¿ok? Entonces, algo muy importante en la postura de Dimbu es que de verdad sea una postura de T. Entonces, traten de no poner todo, todo el colchoncito de, del pie, ¿ok? Solo es la punta. No importa que no bajemos mucho, lo importante es que hagamos la técnica de la manera correcta. Entonces, estamos aquí. Vamos a abrir hacia la derecha. Es Bombu. Y vamos a la postura de T. Las manos están en postura de rezo. Ahora a la izquierda. ¿Sí? Postura de pie. ¿Ok? Les voy a enseñar un poquito. Aquí el pie está abierto. ¿Ok? Entonces cuando me levanto es cuando lo giro para que vea hacia enfrente. ¿Ok? Y aquí bajo. Una vez más. Ustedes que están en casa o si están dándole reproducir otra vez al video, lo pueden hacer unas 30 veces. Ahorita nosotros lo estamos haciendo rápido porque si no estaremos aquí mucho tiempo. Y fíjense mucho o tengan cuidado con su espalda. Que cuando bajen, no por bajar más, porque aquí en realidad no estamos bajando más, estamos, nos estamos encorvando. Entonces, la espalda completamente derecha, aunque bajemos poquito menos, lo importante es que lo hagamos bien. Entonces de esta pueden hacer 20 a 30 veces. Vomito. Bien, seguimos con Siebu. Este ejercicio lo explicamos bastantes veces. Entonces vamos a intentar, simplemente intentar hacerlo. A ver si nos sale, ¿vale? Entonces, giro brazos, lo mismo que en sopa. Lo voy a hacer de espalda para que termine de sellar. Uno, dos. Giro brazos. Dos. Giro. Dos. Recuerda la explicación que dio el maestro. Aquí el pecho no va recto. En los estilos Shaolin va un poquito hacia la intención del golpe. Como un tigre. Cabe. Cabe. Y cabe. Recuerden, los pies los mueven. Ejercicio perfecto para hacerlo en casa. No necesitamos mucho espacio, como ven. ¿Vale? Omitofo. Omitofo. Y ahora les vamos a agregar dos ejercicios nuevos. Uno de ellos es ya Entonces nos vamos a pasar de este lado para enseñarles. Eh, Arillao son un poquito asallado. Y es porque es la patada de asallado. Nada más que eh, le vamos a agregar otras dos patadas. ¿Ok? Entonces Arillao comienza así, con un sallado. Y después es un salto con dos patadas, entonces ahorita lo voy a hacer lento para que vean cómo es, sería como así, ok, la idea la larga es que palmemos todas las patadas, entonces aquí uno, ok, entonces lo voy a hacer lento otra vez para que lo vean, entonces al principio es un sallado, esto es normal, y sigue derecha y después izquierda, ok, Voy a hacer una y también el instructor Pepe va a hacer una ya caminando. Entonces se, se ve así. Al principio si no pueden palmear las tres patadas lo pueden hacer así, no pasa nada. Palmean la primera. 
ok? Ok. Ay. No hay problema. Entonces recuerden que esta patada se llama arillao. Después de esto vamos a hacer lumbi sayao, que también viene de la patada de sayao, nada más que lleva un giro de brazos. Ahorita nada más les voy a enseñar el giro de brazos. Entonces estamos aquí preparando. Volteamos hacia atrás. Y hacemos esto. ¿Ok? Volteamos hacia atrás. Y regresamos. ¿Cómo volteamos hacia atrás? Lo que, lo que se lleva a los brazos en realidad es la cadera. No es un movimiento local. No estoy yo nada más llevándome los brazos. Los brazos se van como consecuencia de que la cadera se está haciendo hacia atrás, ¿ok? Entonces, después de hacer este giro de brazos, sigue el sayado. Entonces estamos aquí, uno, y al final hacemos pop, que es característico de nuestro estilo, ¿ok? Se los voy a enseñar una vez más, giro hacia atrás, junto con la mirada, nuestra mirada también ve hacia atrás, damos un paso, y patada, ¿ok? Les vamos a mostrar en la rueda cómo se ve. Lumi se llama. Lumi se llama. Recuerden que, que tenemos que hacer pop, que es la extensión del movimiento, entonces aquí giramos y hacia atrás. El pecho como si se abriera, como si explotara. Uno. Dos. Muy bien. Ok. Eh, bueno, ya acabamos con los ejercicios de la rueda. Lo que sigue ahorita es que vamos a hacer el repaso de la forma de Chui Chanta. Lo vamos a hacer de dos maneras. Uno, lo vamos a hacer viendo hacia la cámara. Vamos a, a explicar algunas cositas. Y después lo vamos a hacer viendo hacia allá para que ustedes puedan seguirnos desde casa. Entonces eso se lo voy a dejar al Shishon Pepe, yo me pongo por acá. Bien, Mitofo, recuerden, siempre que empezamos una forma, cualquiera que sea, vamos a empezar diciendo o Mitofo y después el nombre de la forma, ¿va? Bien, entonces vamos a estar firmes, abrimos. O Mitofo, Chui Chentao. Chui Chentao. Pipu, que es firmes, vamos a hacer una, una ronda completa para que la vean, para que la recuerden. Y luego vamos a dar este, puntualizaciones. Si alguien tiene una pregunta, por favor hágala. Nos encantan las preguntas. Bien. Y ve que es preparado. Uno, que es I. R, dos, Sen, Su, Wu, Liu, Chi, A, Liu. Recuerde este, enfatizar en el final, muchas veces he visto a muchos compañeros que al terminar la forma simplemente se levantan y hacen lo mismo. ¿no? Terminamos la forma, de aquí nuestra última postura, levantamos el pie izquierdo, juntamos los pies y giramos la cabeza hacia la izquierda, como en el principio cuando estábamos preparados. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Hay muchos saludos, preguntas, preguntas ahorita no hay, hay muchos saludos. Catalina Pereira les dice excelente calentamiento. Héctor Mondragón, Mitofo, aquí estoy atento. Eh, Maestro Alberto Morales, saludos a toda la comunidad del Templo Shaolin. Chicken Shio, Mitofo, que tengan una hermosa jornada desde Chile. Cintia Maldonado, Mitofo, Mónica Pasito, Mitofo, Karen Cadena.
Muchas gracias. Boris Alexander dice un gran saludo con mi teléfono. Bien. Muchas gracias. Entonces voy a hacer una, una un, voy a desmenuzar un ejercicio que es, yo creo, la parte más este, complicada de esta forma, por así decirlo, porque es este, una transición que, que vemos por primera vez. ¿no? Entonces es la transición de Jin Jin Duli a acá al, al Shubu, ¿vale? Entonces, justo como lo hice ahorita, vamos a hacerlo primero arribita, ¿vale? Estoy en Jin Jin Duli para, para que sea sencillo el peso lo llevo hacia enfrente y voy a gongu ¿vale? gongu, el pie de atrás 45, la rodilla estirada las manos siguen igual pero mi torso se va un poquito hacia adelante, de aquí voy a llevar el pie izquierdo a 45 grados y el pie derecho va a ir hacia enfrente y al mismo tiempo que va mi pie derecho hacia enfrente, la mano derecha como que lo sigue, miren eso es la mano derecha queda enfrente, la mano izquierda atrás en gancho y ahí va con la cadera a postura de shubu. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo hasta abajo. A ver si. Sí. Estamos en Jin Jin Duli. Aquí abajo. Levantamos el peso hacia enfrente. Gomu. De aquí voy a jalar mi piecito con tu mano. Uno. Atrás en gancho, enfrente. Palma. Dos. Bien. ¿Lo vieron? Uh -huh. Vamos a hacerlo una vez más. Entonces estoy en Jin Jin Duli. Peso hacia adelante. Combo. Atraigo el pie derecho hacia enfrente. Mano derecha enfrente. Mano izquierda al ancho. Y abajo. ¿Va? La mirada. La mirada va. Estoy abajo en Jin Jin Duli. Veo hacia el oponente, hacia enfrente. No hacia el piso. Hacia enfrente. Me levanto. Gongo, la mirada va hacia enfrente. El pie cuando se recoge, la mirada va siguiendo la mano izquierda. Uno, llega a 45 grados la mano izquierda y de ahí realizo el. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo rápido. Jin Jin Duli, Gongo, Chu. Ahí está. Muy bien. Si lo hicieron, qué padre. Si no, traten de hacerlo, el video va a estar. ¿Vale? Vamos no, ¿Alguna pregunta? ¿Lo podemos hacer hacia atrás para que lo vean? Ah, sí, 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 sí comentarios también de si hacer un nudo de espaldas. Eh, eh, el peor de las puede ser de espaldas, ¿no? para que vean. Sí, están haciendo claro que sí. Nos hacemos así, ¿no? Sí. No sale mucho. Ahí. Ahí no está todo bien. ¿Omitfo? ¿Omitfo? ¿Chichita? ¿Chichita? ¿Ipu? ¿Ibe? ¿Y? Ha. Sen. Su. Wu. Liu. Chi. Ha. Liu. Chu. Omi. ¿Qué tal? ¿Nos pudieron seguir? <risa> Bien, entonces este, hacemos una última, uno de espaldas y uno de frente, ¿va? Va. ¿Para qué? Sí, yo pienso. Este, si quieres yo de espaldas. Va. Va. Bien. Vamos. Última, si ¿Sí se puede, chicos. Omitofo. Omitofo. Chuichenta. Chuichenta. Pipu. Ve. Ti. Ar. Se. Su. Wu. Liu. Chi. Ba. Liu. Shu. Omi. Omi. Bien. Listo. Pues ya llevan mucha tarea, ya les explicamos bien toda esta forma, la pueden ir poniendo en casita. Si tienen dudas, nos pueden mandar mensaje ahorita. Y si no tienen dudas, pues nada más vayan viendo los videos y pues les vamos, este, nosotros les iremos contestando también en el canal. Y bueno, creo que lo que sigue es el reto Shaolin. Sí.
acaban de ver el video de, de unas compilaciones, no son todas, de todos los que nos mandaron su reto Shaolin. Les queremos dar muchas gracias a nuestra comunidad por haber participado y también por la gente de fuera, porque hay mucha gente de fuera que participó, incluso creo que tenemos unos ganadores que no son de aquí. Y también le quiero dar muchas gracias a Judith de TV Azteca, Judith Gradilla, porque nos mandaron sus videos. Y la verdad es que para no practicar Kung Fu le salió muy bien. Entonces creo que ahí también en el video viene un poquito de, de los videos de los de TV Azteca. Y les queremos dar muchas gracias por haber compartido nuestro reto. Y bueno, le dejo la palabra al maestro Yi. Muy bien. Amito Fo, ¿qué tal? Qué, qué padre, ¿no? Bueno, muchachos, pues eh, recibimos muchos eh, eh, videos. Eh, ahí les pusimos un pequeño resumen de los que fueron los que duraron más tiempo ¿no? y eh, los premios pues habíamos mencionado, por eso traigo aquí yo los premios que vamos a obsequiar es una suscripción de la revista China Hoy y una suscripción de la revista Katana y también tenemos uniformes para todos los ganadores eh, antes de decir quiénes son los ganadores me gustaría hacer unas menciones honoríficas las menciones honoríficas son de las personas que por alguna razón los tuvimos que descalificar, pero habían aguantado mucho tiempo. Entonces, habían, habían llegado muy buen tiempo, pero cometieron algunos de los errores que la profesora Karen y el profesor Pepe les estuvieron indicando, que eran, por ejemplo, los errores de que se me pasaron las rodillas, ¿no? de repente se me pasaron las rodillas o de repente empezaron a inclinar demasiado la espalda hacia adelante o se empezaron a levantar y ya el garrote, el palo de escoba se empezaba a resbalar y lo jalaban y lo volvían a, y lo volvían a subir eh, hicieron muy buen tiempo pero pues bueno tuvimos que hacer algunas cosas así pero por el hecho de que hayan durado tanto queremos hacer menciones honoríficas Aquí me las va a pasar nuestro control, Diego. ¿Cuáles son las menciones honoríficas? José Pérez Morano. José Pérez Morano. Miguel Aguilar Loza. Miguel Aguilar Loza. Axel Castañeda. Axel Castañeda. Axel. Anita González. Anita González. Ah, Anita González aguantó mucho tiempo, nada más que se empezó a inclinar hacia adelante. Pero vale la pena mencionar que Anita González tiene 61 años de edad y aguantó bastante tiempo. Sí. Esas son nuestras menciones honoríficas. Y ya finalmente eh, seleccionamos, tuvimos que seleccionar a cinco personas. Este, habíamos dicho que solo tres, pero el asunto fue que ya viendo, ya viendo este, sus ejercicios, eh, híjole, dije, no, no pueden ser solo tres. Hay, había varios chicos que pasaron este, bastante el tiempo de los demás, llegando a los dos minutos y pasados de los dos minutos. Entonces, este, pues tuvimos que... Dije, bueno, ni modo, nos va, nos va a costar o más caro, pero, pero vamos a sacar cinco premios, ¿ok? Cinco ganadores, cinco premios que se llevan un uniforme gratis de lo que ustedes elijan, de Kung Fu Shaolin, de Tai Chi, de Nan Chuan, de Chang Chuan, el uniforme que ustedes les guste, que tengamos nosotros aquí en nuestra tienda del templo, por supuesto, eh, y sus suscripciones a las revistas... China Hoy y Katana, ok, cinco este, ganadores, de abajo para arriba, cejitas, ¿quiénes son? Sofi Díaz, 1.58 Sofi Díaz, eh, marcando 1.58, o sea, hace los dos minutos, porque se le eh, movió ahí también, ajá Arcángel Cabral Arcángel Cabral, de aquí de Ciudad de México, Arcángel Cabral, ¿con cuánto? 2.16 2 minutos, 16, ajá Dilambrea ¿Quién? Dilambrea, 2.20 Ah, es que no, no te oigo por el... Por el cubrebocas. Los, <risa> nuestros controles atrás están usando cubrebocas, amigos. Ustedes también recuerden, siempre cubrebocas y quédate en casa. Dylan Vera 223. Dylan Vera con 223. 2 minutos 23 segundos. Alfonso Alan con 235. Alfonso Alan de aquí del templo de la Ciudad de México con 235. 2 minutos 35. Y Isabel Araya con 38. Y finalmente Isabel Araya, pero parece que el video es otra persona, ¿no? Es que por la cuenta que nos llegó el video era de Isabel, pero en, la, en, la, en el video vemos otro, otro chico este, que nos mandó su video desde Bolivia. Tenemos dos participantes de fuera de México, uno de Costa Rica y otro de Bolivia. Y aquí en este caso Bolivia eh, se llevó el primer lugar con... 3, 8. 3 minutos 8 segundos. 
Así que a ver ahora cómo le hacemos para mandar un uniforme a Bolivia. Muchas, muchas felicidades y qué padre que nos vean desde Bolivia, desde Costa Rica y de todo, de todo México. Muchas gracias. ¿Okay? Bueno, entonces les vamos a mandar mensajito este, para ponernos de acuerdo qué uniforme es, qué talla y eso. Ya saben ustedes. Y para que nos den sus datos de envío postal para hacerles llegar este, las, las suscripciones. Eh, me estaba diciendo el editor Alonso Rosado que les explicara nada más, por favor, que la revista Katana eh, no es mensual. ¿okay? Eh, China hoy sí es mensual, pero Katana no es mensual. Katana sale cada tercer mes. Entonces, para que también no se desesperen, pero van a decir, no, es que no llega Katana. Es que sale cada tercer mes. ¿Ok? ¿Sale? Listo. Pues eso es todo, muchachos. Muchas gracias. ¿Con esto quedamos? Sí, porque ya vi la hora. Nada ah, más. ya nos estamos pasando. Quiero decir unas cosillas. Pero yo salgo y los dejo con los profesores. Eh, bueno, ya se nos hizo un poquito tarde, creo que ya no nos va a dar tiempo de la nueva forma, pero bueno, para la próxima clase se pueden conectar. Les digo de una vez qué forma va a ser, vamos a hacer una forma de tigre, es una forma chiquita, vamos a ver un pedacito. Entonces, también nos pueden mandar en los comentarios alguna forma que les llame la atención, pues aquí eh, afortunadamente Shaolin es un estilo que tiene muchísimas formas, entonces, pues si nos dicen en sus comentarios alguna forma que les gustaría ver, pues nosotros lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a ver un poquito de la, de la forma de tigre, vamos a ver un poquito de aéreos, vamos a, a ver unos básicos de aéreos de lo que hacemos aquí. Lo que estuvimos haciendo son rueda, pero es una rueda, digamos, de, de Kung Fu básico. Los ejercicios acrobáticos son de un nivel más avanzado. Pero bueno, ustedes que están aburridos en la casa, pues decidimos que les podemos dar unos cuantos que no tengan mucho riesgo para que los intenten con casa, en casa con, con seguridad, ¿no? Y también nos gustaría ver eh, sus entrenamientos. Ahorita con el reto Shaolin nos estuvieron este, etiquetando mucho, sobre todo en Instagram. Si nos pueden etiquetar en Instagram, pueden etiquetar, va a ser otro, otro hashtag, se, sería Shaolin Workout. Entonces, si lo ponen Shaolin Workout y nos comparten, este, ponen arroba Shaolin México, nosotros vamos a estar compartiendo sus entrenamientos en nuestra cuenta porque nos gusta ver cómo, a pesar de que no estamos todos entrenando aquí, la comunidad se sigue moviendo. ¿okay? Eh, ¿Hay alguna otra cosa? No, listo. Bueno, entonces, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por los que encontraron el video en YouTube y lo reprodujeron. Y bueno, la, el próximo miércoles estamos aquí a las 11 de la mañana. Ah, exacto, sí, también se me olvidaba. Hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos una conferencia de filosofía chan y de arte marcial. Entonces, para los que tengan tiempo, eh, también la filosofía oriental es muy buena para, pues no sé, enfrentar lo, lo, los retos que ahorita tenemos en el día a día. Entonces, siempre es bueno escuchar algo nuevo de filosofía. Hoy a las 6 de la tarde vamos a tener nuestra conferencia. Y bueno, este, también mañana hay clase de Tai Chi y Chi Kung, entonces también conéctense a esas. ¿okay? Bueno, entonces sería todo de nuestra parte. Muchas gracias al profesor Pepe, muchas gracias al maestro Yi que está allá atrás y a Diego Cejitas que está también allá atrás. Y bueno, los vemos la próxima semana y también, bueno, nosotros y los vemos también al rato en la conferencia de turismo. ¿Ok? Momento,